Tav Havalimanları bilin deneyini sunar. Su musluktan akarken geri geri gidebilir mi? Bir gemi havada yüzebilir mi? Bir insan bağırarak tuz taneciklerini zıplatabilir mi? Nobel ödüllü Aziz Sancar bilin deneyine konuştu. Yunus Emre ile bilim arasında nasıl bir bağ kurdu? Aziz Sancar'a göre başarıya giden yolda en önemli duygu ne? Birazdan bilin deneyinde. Bilin deneyine hoş geldiniz. Ben Asu de. Ben de Cihan. Cihan da ben de YGA mezunuyuz ve YGA'nın sosyal sorumluluk alanlarından biri de bilimi sevdirmek. Ülkemizin Nobel ödüllü bilim insanı, aynı zamanda da YGA'nın danışma kurulu üyesi Aziz Sancar, bilimi şöyle tanımlıyor, genetik işi değil kültür işidir diyor. Biz de bu programla bilimi, bilimsel düşünceyi kültürümüzün bir parçası yapabilmek istiyoruz. Ya aslında Asu de bilim kültürün bir parçası haline geldiğinde yaşadığın güzel şeylerin seni neden güzel hissettirdiği üzerine bile düşünmeye başlıyorsun. Ee, mesela ben son zamanlarda çok fazla kampa gidiyorum ve kampa gitmek çok iyi hissettiriyor Orman beni. Yani. Orman, deniz kıyısı, Hı. dağ, e, oradaki hava, rüzgarın çıkarttığı ses, kuş sesleri hepsi çok iyi geliyor. Sana Ama, mesela, yani bunun ötesinde de bir nedeni olabilir tabii. Sana mesela kuş sesleri güzel geliyormuş. Bana da böyle bazı şarkılar çok güzel geliyor. Evet. Kötü hissediyorsam o şarkıları açıyorum. Böyle tüylerimi diken diken ediyor, ruh halimi değiştiriyor. Hatta bak dinleteyim mi bir tanesi? Olur valla çok güzel olur. Bak son zamanlarda en çok dinlediğim şarkı bu. Ah ne günler, günler daha. Zaten çok güzel bir şey. Kim alıyor resmen direkt? <gülüyor> ya işte böyle aklımıza sorular geliyor. Neden iyi hissediyoruz mesela? Cevaplayamıyoruz. Ama bu programda bu tarz soruların ve daha fazlasının cevabını birlikte keşfedeceğiz aslında. Ve Türkiye'nin en önemli isimlerini de bizimle birlikte denemeye davet edeceğiz. Hazırsanız Hazırsın, bilin, bilin, deneyin başlıyor. Su musluktan akarken geri geri gidebilir mi? Bir gemi havada yüzebilir mi? Bir insan bağırarak tuz taneciklerini zıplatabilir mi? Nobel ödüllü Aziz Sancar bilin deneyine konuştu. Yunus Emre ile bilim arasında nasıl bir bağ kurdu? Birazdan bilin deneyinde. YGA'da odaklandığımız bir alanda görme engelliler ve görme engelliler için dünyada ilk olacak teknolojilere imza atıyoruz. Hatta bu programda da bir ilke imza attık. Görme engelliler herkesle aynı anda bu programı sesli betimlemeli şekilde izleyebiliyorlar. Sadece hayal ortağım uygulamasını indirmeleri yeterli. Cihan böyle kamplara gidiyorum dedin, işte evet. kamp yapmayı seviyorum dedin. Böyle kampta korkudan titrediğin bir an oldu mu senin hiç? Aslında oradan baktığın zaman hakikaten korkacak bir insana mı benziyorum yani? yani evet. Adanalı olduğumu söyledim ben sana değil mi? Benziyorsun çünkü elimizde kayıtları var. Bakalım. Nasıl ya? Aslında nereden buldun bunları? <gülüyor> Elimizde mevcut demiştim. Ya ne alakası var Asu'da şimdi? Konumuzla ne ilgisi var bu görüntülerin? Evet ince bir bağ oldu ama konumuz titreşim. O yüzden söyledim. Ya ah, Asu'da <gülüyor> tamam neyse. Titreşim deyip geçmemek lazım. Kimlerine göre 20. yüzyılda inşa eden bilim insanı olarak gösterilen Nikola Tesla'nın çok güzel bir sözü var. Diyor ki evrenin sırlarını keşfetmek istiyorsanız enerji, frekans ve titreşim cinsinden düşünün. Yani evreni kocaman bir titreşim gibi e, düşünebiliriz. Aslında bizim en küçük parçalarımız atomlar bile titriyor değil mi? Evet. Yani o zaman biz de evrenin küçük birer yansımasıyız diyebiliriz. Aynen öyle aslında. Peki yani hani böyle hep titreşimden konuşuyoruz ama biz göstermeyi seviyoruz. Evet. Aslında titreşimi gözlemleyebilir miyiz? Gözlemleyebiliriz. Şimdi mesela bir tane gitar düşün. Ya da dur düşünme. Hemen Aha. göstereyim. Süper. Gitarın tellerini Hı -hı. çok hızlı titreştirdiğimiz zaman biraz az görürüz. Bakalım. Ama bak, yavaşlamaya başladığı zaman daha net görüyorsun. Evet, yani doğru. Yani sık titreşimi daha az görüyoruz. Bir daha bakalım. Ama daha az titrediği zaman daha net bir şekilde görmeye başlıyoruz. Bu aslında titreşimin oluşumunu gördük burada. Hani yüksek hızlı titrediği zaman şey oluyor. Şimdi yüksek hızlı titreşim deyince benim aklıma şey geldi. Mesela uzaktan kumandalarda ya da işte böyle arabayı açmak için kullandığımız kumandalarda e, orada da bir titreşim var aslında. Onun için de elimde çok güzel bir deney var. Gel bakalım. 
Cihan bak şimdi farklı bir şey yapacağız. Ben beyin gücümle arabayı açabileceğim. Nasıl ya? Yani bunu kullanarak beyin gücümle arabayı açacağım. Hazır mısın? Göstereyim mi? Yani hazırım. Ne olacağını merakla bekliyorum aslında. Şimdi ben. normalde bu mesafeden zaten arabayı açabiliyorum. Evet, gayet normal bir şey. Gördüğün gibi. Şimdi arabayı açamayacağımız mesafeye kadar gideceğiz. Hepsini tamam. de deniyorum. Buradan açabiliyorum. Evet. Hala deneyelim. Deneyelim. Açabiliyoruz. Hala açabildim mesafedeyim. Gidi de güçlüymüş ağzı de. Güçlü. Beyin gücüm daha güçlü ama. <gülüyor> Bakalım. Evet. Hala açabiliyorum. Evet. Bu noktada artık arabayı evet, çekmiyor şu an. Çekmiyor, açamıyorum. Ve artık burada gördüğün gibi bizi algılamıyor, çalıştıramıyorum. Evet. Ama beyin gücümü kullanarak çalıştırıca çalıştırabileceğimi iddia ediyorum. Ya yani nasıl bir bilimsel gerçek olacak aslında çok Bilelim, merak ediyorum. Bilelim, deneyelim, görelim. <gülüyor> evet ya, çalışmaya başladı hakikaten. Ya. Nasıl oluyor bu ya? Güçlü bir beyne sahip olmak gerekiyor. Dene istersen. Hayda, beni challenge ediyorsun şu an. Bakalım benim Ah, evet. evet. Nasıl oluyor peki başa yaklaştırınca? Tabii ki bana özel bir şey değildi. Beyin gücümü de kullanmadım. Bunların hepsi bir şaka. İşin gerçeği şu, beynimizin yüzde sekseni suyla dolu ve su bu etkiyi yarattı aslında. Nasıl diye bir örnek verelim. Mesela normalde sesimle bir e, bağırsam belli bir noktaya kadar ulaşabilir. Bir noktadan sonra bağırsam bile duyulmaz. Ama megafon kullanırsam sesimi çok daha uzağa gönderebilirim. Aynı şey burada da geçerli. Beynimizdeki su bunun yaydığı titreşimleri çok daha etkili ve güçlü bir şekilde arabaya kadar ulaştırabildi. Normalde açamadığım bir mesafeden. Evet, aslında odaklayarak gidiyor. Yani ben herhangi bir suyla da bunu yapabilirim. Yapabilirsin. O zaman hemen şu şeyle deneyelim. Şişenin içerisinde su var. Buradan deniyoruz. Açılmıyor. Ve suya yaklaştırdığımız zaman direkt kumanda çalışmaya başlıyor. Evet az önce içeride gitarın telinde titreşimin oluşumunu gördük. Burada da havada odaklanarak yayılmasını şimdi başka bir deneyle devam ediyoruz. Titreşimleri gördük. Titreşimlerin az önceki deneyde nasıl yayıldığını gördük. Bir de frekans deniyor. Frekans dediğimiz bir şey var. Peki frekans ne? Aslında çok basit. Belirli bir süre içerisindeki titreşim sıklığı frekans. Onunla ilgili de elimde çok güzel bir deney var. Bu sefer farklı bir şey yapalım. Ben göstereyim, sen dene. Hadi ya. Evet. Rolleri değiştik yani. Rolleri değiştik. Hep sen mi göstereceksin? Şimdi... Valla e, ben seni... rolleri çok sevdim yani aslında. Hep, hep deney malzemesi olabilir. Seni orada tutalım. Ben malzemeleri önce tanıtayım. Elimizde aslında bu haftanın malzemeleri çok basit. Bir tane hoparlör var, bir tane su borusu ve su dolu bir kap. E, normalde bu suyu aşağı akıtmak için... Cihancığım senden garip bir istekte bulunacağım ama... Bunu çekmeni isteyeceğim. Ya buradan. Buna da sifon etkisi deniyor. Onu da bir sonraki hafta anlatacağız zaten detaylarını. Evet. Hmm. Akmaya başladı mı? Evet. Suyun tadı çok güzelmiş. Evet. Cihan sen şimdi frekansı görmek istemiştin. Önce evet. 24 Hz ayarlayacağım. Hz de saniyedeki titreşim sayısı demek. Birazdan göreceklerinize çok şaşıracaksınız. Başlıyorum. Wow. Aslında şu an donan bir su görüyorum resmen. Nasıl oldu bu? Aa! Aslında çok güzel. Bir düşük frekansa geçiyoruz yani 23'e. Hazırsan evet, geçiyorum. Yani şu an merakla bekliyorum ne olacağını. Görebiliriz. Wow! Bu resmen yukarıya doğru akıyor şu an. Aslında bak bak ne yapıyorum. Hem bardağı dolduruyorum hem bardağı boşaltıyorum gibi bir şey var burada. Aynı görüntüde. Peki sence 24'ten bir üste çıkardığımızda yani 25'e aldığımızda ne olacak? Valla bilmiyorum ki ama ne olacaksa hemen olsun istiyorum aslında. Evet geçiyorum. Oo, şu an yavaş çekimde iniyor. Aslında resmen akıyor resmen uçarak iniyorsun. Nasıl oluyor ki bu? Yani nasıl olabilir? Cihan bıraksak sabaha kadar devam edeceksin. İstersen yanıma gel, arkasındaki Vallahi. gerçeği açıklayalım birlikte. Asu de ben yani hani hakikaten devam ederim. Bundan sonra bu roller böyle kalırsa da çok sevinirim. Sen deneyi hazırla, ben oynayayım. Ona bakarız. <gülüyor> Şimdi bu peki neden farklı frekanslarda farklı şeyler gördük? Onu açıklayalım. Evet. Normalde kameralar saniyede 24 kare çekiyorlar. Çekmiyorsa da siz ayarını o şekilde yapabilirsiniz. Ve e, biz titreşimi 24'e ayarladığımız zaman saniyede 24 kare çeken e, kameralar saniyede 24 titreşimi gördüğü için bunlar eşleşiyor. O yüzden de donmuş, donmuş gibi, görüyoruz. gibi görüyoruz. Peki 23'ü aldığımızda ne oluyor? Kameralar hala 24 çekmeye devam ettiği için aslında kare 
bir geriden geliyor. Yani titreşimleri bir geriden evet. geliyoruz. O yüzden de sanki geri gidiyormuş gibi. Aslında görüyoruz. o yüzden yukarıya çıkıyormuş gibi göründü. Hep evet. bir önceki karedeki halini gördük. Aynı mantık aslında. 25'te oluyor. Nasıl oluyor? 25'te de bir kare önden görüyoruz. O zaman da sanki ağır çekimde aşağı doğru akıyormuş gibi geliyor. Ya bu farklı frekanslar deyince bir de şöyle bir şey var. Mesela yani ben senin yanında kendimi çok iyi hissediyorum. Teşekkür ederim. Yani hani bunun için frekansımız tuttu bile deniyor yani halk arasında. Ee, aslında bugün birlikte deney yapacağımız konuğumuz öyle birisi. Yanında kendimizi çok iyi hissediyoruz. Onun frekansı evet. bize çok iyi geliyor. İsterseniz gelin sizi Erden Timur'la tanıştıralım. Erden abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi çok teşekkürler geldiğiniz Hoş için. Ee, şimdi sizinle sohbet etmeyi çok istiyoruz. Biliyoruz ki çok keyifli bir sohbet olacak. Ama ondan önce eğlenceli bir deneyimiz var. Ee, önce onunla başlayalım isterseniz. Abi, uçan balonları eskiden çok oynardık. Giderdik geri gelmezlerdi. Hı. İçinde helyum gazı var. Ve helyum gazı Sana havadan hafif mi? olduğu için... Evet şöyle uzun atılabilirsiniz. Havadan hafif olduğu için bunlar Hı. uçuyor. Peki ayrı bir etkisi daha var. O da sesi inceltmesi. Her yerde gördük artık. Ben şuradan bir nefes alıyorum hemen. Evet, nefes aldım ve <gülüyor> nefes böyle çıkmaya başladı sesim. Hepinize özür Çok... diliyorum yaşattığım rahatsızlıktan dolayı ama... Hiç Çok rahatsız etkileyici. olmadık. Çok etkileyici. <gülüyor> Helium'un <gülüyor> inceltici etkisini bu şekilde görebiliyoruz. Evet, nefes verdikçe, o içerideki gaz çıktıkça etkisi geçmeye başladı. Yakıştı yalnız yalnız sana evet. Yakıştı değil mi? Biraz daha incelmeye ihtiyacı varmış demek ki. Bir de bunun kalınlaştıranı var abi. Onu da sizin denemenizi istiyoruz mümkünse. Bana yakışacağını düşünüyorsun. Yani şu anki sesiniz kötü olduğundan dolayı da bana bir ayrı bir hava katıyor. Onu söyleyebiliriz. Güzel. Abi şuradan hemen biraz denerseniz. Evet. evet. Nasıl? Oyunlu. Bu bilim bayağı iyi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Aynen abi. Baktığınızda e, cihanın e, soluduğu helyum gazı havadan daha hafif olduğu için, e, hatta altı kat daha hafif olduğu için ses inceliyor. Erden abinin soluduğu e, sülfür heksaflorit gazı da havadan altı kat daha ağır olduğu için ses kalınlaşıyor. Evet. Yoğun gazların etkisini gözlerimizle görebilmek için aslında bu düzeneyi hazırladım. Önümde basit bir akvaryum var ve bu akvaryumun içi bizim soluduğumuz havayla dolu aslında. Şimdi burada hani daha yoğun gazların kaldırma kuvvetini göstereceğiz. Abi benim hazırladığım bir böyle inanılmaz bir gemi var bugün elimde. Sizden bunu evet ben de kendi tasarımımla övünüyorum. Akvaryumun içine bırakabilir misiniz? Bakalım evet. yüzecek mi? Evet gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde yüzmedi ve alüminyum folyodan yaptığımız muhteşem gemimiz yeri boyladı ve battı. Şimdi bu akvaryumun içerisine Az önce sizin soluduğunuz sülfür hexafluorit gazıyla dolduracağız. Doldurduktan sonra bakalım işler değişecek mi? Evet, gazı doldurduk. Şimdi burada havadan 6 kat daha ağır bir gaz var. Abi tekrar denemenizi isteyeceğim. Şöyle 3 deyince evet, birlikte bırakacağız. 1, 2, 3. Vaaay! Gördüğünüz gibi en ufak bir şekilde Çabaladık, emek aşağıya yok. düşmüyor. Botumuz burada. Şunu koysam. Onu koysak büyük bir ihtimalle düşer. Ondan önce başka bir şey deneyelim. Aslında bunu batıralım mı sence? Batıralım bence. Şuradan sürahiyle içerisine birazcık... Hey... Erdin abi yapsın. Erdin abi siz yapın. Evet. Şunu daldırıyorum. Biraz hava doldurdum. Aynen. <gülüyor> wow. Erden abi yani, hamlede yani, bir sürü aile iş tamamlandı. Gerek, evet. Aynen öyle. Yani gördüğünüz gibi direkt e, bot içerisine yüklenen ağır gazla e, batmaya başladı. Evdeki sürü aile deneyebilir miyiz? Evdeki sürü aile evet. deneyebilirsiniz. <gülüyor> Akvaryum da gerekiyor tabii deney için ama. Peki bu, burada kullandığımız gazın günlük hayatta nerede kullanılıyor peki? İşte yüksek gerilimli elektriğin olduğu trafo merkezlerinde yalıtkan olarak kullanılıyor. Yani hani mesela elektriğin geçtiği kabloların etrafında plastik vardır değil mi? O plastik neyi sağlar? Yalıtkanlığı sağlar. Burada da bu gaz elektriği yalıtmak için kullanılıyor. Hemen bunu da test edelim. Elimde gördüğünüz 5000 voltluk bir şok cihazı. Tamam. tamam korkmanızı gerektirecek bir şey yok. Her şey kontrol altında. Tamam. Çünkü elimizde sülfür hexaflorit var. Bakalım içeride nasıl bir tepki verecek. Gazdan ayırdığım anda daha az tepki veriyor. Ve uzaklaştırdığımda çok cihazını görebiliyoruz. 
Cihan'cığım bu kadar faydalarını anlattın. Biz de ikimiz de denedik. Bence evet. de çok yararlı. Gerçekten ben <gülüyor> her gün denemeyi düşünüyorum. Mesela ama Aslı dediğim hiç böyle bundan faydalanmadı Eyvallah. diye düşünüyorum. Ben Biraz şöyle kaçacağım zannettim inşallah. Biraz denemeni istiyorum. <gülüyor> Hazırsanız bilin deneyin devam ediyor. <gülüyor> Bir insan bağırarak tuz taneciklerini zıplatabilir mi? Nobel ödüllü Aziz Sancar bilim deneyine konuştu. Yunus Emre ile bilim arasında nasıl bir bağ kurdu? Aziz Sancar'a göre başarıya giden yolda en önemli duygu ne? Birazdan bilim deneyinde. Evet abi nasıl buldunuz deneylerimizi? Valla yani çok güzeldi insanların böyle görsel olarak anlaması tabii çok daha iyi. Bir de hayattan örneği nedir diye düşündüğümde mesela bizim işlerle alakalı... İşte yeni nesil şehircilik akımları vardır aslında eskiden beri gündemdedir ama işte çünkü bu ağır gazların egzoz gazı gibi evet. işte yere çökmesi daha şey yapması o bizim hani, yaşamsal olarak sağlık olarak bizi etkilediği için işte çitta slow gibi hani yavaş şehirlerde falan bu tip şeyler sadece onlarda değil yani hem bilimsel etki anlamda hem sosyolojik etki anlamda çok Önemli yer arz eder mesela. Bu konuda bizimkiyle bağlantı kurunca öyle bir bağlantısı var. Erdin abi siz bayağı hakimsiniz bu arada bilime. Hani ben düşünüyorum da hukuk mezunusunuz. Şu an hukuktan bambaşka bir sektörde evet. çalışıyorsunuz. Bilime de bu kadar hakimsiniz ki YGA'nın da bilim projesinin evet. en büyük destekçisisiniz. Ee, bunun sebebi ne? Nereden geliyor bu bilim sevgisi? Yani şöyle diyebiliriz. Gerçekten evrenin ortak bir dili var. Herkesin. Ve bu Evreni anlamak, doğayı anlamak, anladıkça özümüzü anlamak aslında kendi bu yaradanın dili. Ee, hepimizin öğrendiği çok güzel bir söz var hani bilgeler birleştirir, cahiller bozuşturur diye. Aslında işte o bilge bilime, hani ilimle birlikte hani kalben bilime değer verme sadece aklen değil benim anladığım öyle. O yüzden e, bu birleştiriyor dünyayı. Ve, Bilimden uzak veya kalbi şeylerden uzak olan ki e, sohbetimizde şeyi konuşmuştuk ya e, sen Einstein'ın çok güzel bir sözünü evet. söylemiştin. E, i̇stersen tekrar sen söyle ama hani evet. inanç diye de söyleniyor, din, din diye, diye de söyleniyor. söyleniyor. E, bilimsiz din kördür, dinsiz bilim e, aksak topaldır diye bir sözü var. Evet yani burada birleştirme ile aslında bir de gelin birlikte bir şey birleştirelim. Yani bilim ve inanç çok birlikte şeyler. Hı. O yüzden hani Einstein bunu deyince e, bilime dair güzel hisler besleyen hepimizin hani hoşuna gidiyor. Bu farklı farklı şeylerle denmiştir. Yunus Emre de hani bu meşhur ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir Hı. hani devamındaki dizelerde hani e, inanç ve ilimsiz olursa abes yere gelmektir demiştir. Yani hmm. Einstein'ın aksak dediği şeyi, yani. aksak dediği şeyi çok doğrular bir şekilde. E, o yüzden bilimin hayatımıza girmesi sadece toplumsal gelişme ile değil, aslında özümüzü tanımayla, başkalarını tanımayla, kalben tanışmayla, kendimizle tanışmamızla çok alakalı. Aslında tek başına bilim değil, biraz daha faydalı, inançlı bir bilim anlayışından bahsediyorsunuz abi. Bu da bize çok iyi geldi. E, bizim sizin gibi hem sevgi dolu hem de cesaretli daha fazla insana ihtiyacımız var. Geldiğiniz için çok teşekkürler. Ol, ben Hayatlarınıza teşekkür ederim. Sağlık. Estağfurullah. Evet. Merhaba, ben Defne Cılız. 14 yaşındayım. İleride mimar olmak istiyorum çünkü çizimle çok fazla ilgileniyorum ve tasarım yapmayı çok seviyorum. Defneciğim hoş geldin. Hoş bulduk. <gülüyor> nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Ben de çok iyiyim, çok sağ ol. Bugün programda titreşimle ilgili deneyler evet. yaptık, onun üzerinde durduk. Sen de zannedersen bize titreşimle ilgili bir deney evet. yazdın. Ee, malzemelerden başlayalım istersen. Tamam. Ee, öncelikle 10 santimlik bir tane PVC borumuz var ve ek olarak 5 santimlik bir tane dirsek var. Doğru. Evet. 5 santimlik çapı olan 50 santimlik bir tane borumuz var. Bir adet bolonumuz var. Bir adet maket bıçağı, bolon lastiği ve bolca tuz. Evet ilk adım olarak ne yapıyoruz Defne? Ee, öncelikle e, borumuzu alıyoruz. Çok güzel. Ve e, şimdi bunu kesmemiz gerekecek. Yani. Tamamdır yardımcı Şöyle, olayım. Evet. Bolonun fırlı olması için e, lastikle Tutturuyoruz buraya şu şekilde. Sıkıştırıyoruz. Evet. Ondan sonra 50 santimlik borumuz vardı. Evet. Bunu buraya içine sokacağız. 
şekilde kesen kendisi duruyor. Ha, enteresan bir şeye dönüştü bu. Evet. Şu hizada da tutabilirsiniz tamam. Tamamdır. Ben Aynen. bunu tutayım. Evet. Ee, şimdi esas deneyimize geliyoruz. Tuzla. Ha. Evet. Şimdi buraya az bir miktar tuz koyacağız. Çok fazla koyunca olmuyor. Az miktar. Evet. Şu kadar yani. Biraz daha fazla aslında. Ha. Tamam, şimdi hazırladığımıza göre deneyimize geçelim. Tamam. Şimdi şöyle, ben buradan farklı frekanslarda sesler vereceğiz. Ve bu dalgalar bu balona çarparak titreştirecek ve tuzlar farklı şekilde oluşturacak frekansa göre. Aa, bir deneme yapalım mı hemen? Tamam. Şimdi farklı sesler vereceğim. Oooo! Oh. <gülüyor> Resmen canavar çıktı buradan Defne. Çok güzel şekiller oluştu evet. Defne. Görüyor musun? Evet. Yuvarlak. Resmen sesi buradan duyuyorum evet. hissediyorum. Hem görüyorum hem duyuyorum. Sen denemek ister misin Cihan abi? Olur vallahi niye olmasın ki? <gülüyor> ya Defne çok eğlenceliymiş. Çok güzelmiş bu. Evet aslında buna tonoskop deniyor. Sesi e, şekil ödekmek için. Ha görselleştiriyor yani. Evet. Aslında benim de bir sorum olacak. Burada bazı yerlerde tuz birikiyor fakat bazı yerlerde boş kalıyor. Bunun nedeni ne? Evet. Bunu açıklamak için de ben de sana bir deneyle yardımcı olmak isterim. Hazır tamam, mısın? Tamam. Olur. Tamam. Başlayalım o zaman. Şimdi Defne sen bana tuzların neden balonun üzerinde belli yerlerde evet. biriktiğini sormuştun. Şimdi elimizde bir ip var. Eskiden ip atlamışsındır. Evet. Şimdi bu ipi ikimiz aynı anda çevirmeye başlayacağız. Tamam. Ve bakalım ne olacak? Şimdi ikimiz aynı yöne çevirirken bak. Ortada bir nokta sabit kalıyor. Aynen öyle. Ortada hareket etmeyen bir yer var. Evet. Bu benim elime yakın ve senin eline yakın yerlerde de dalgalar var görüyorsun. Tamam mı? <gülüyor> Bunu ses dalgaları gibi düşün. O hareket etmeyen noktanın üzerinde tuz birikiyormuş gibi düşün. O balonun üzerinde hareket etmeyen noktalar var ve tuzlar orada birikiyor. Evet. Ve dalgaların olduğu yerler var. Dalgaların olduğu yerlerde de hiçbir şey kalmıyor aslında. Şu anda da o noktanın olmasını sağlayan şey aslında benim elimden ve senin elinden aynı anda gelen frekan aynı anda gelen o dönme etkisinin ortada çarpıştığı hali. İkisi de orada dönmek istiyor ama ortada çarpışıyor. Hı hı. Sen daha önce ip atladığını söylemiştin değil mi? Evet. İstersen ben sana vereyim. Biraz sen bize şov yapabilirsin. Tabii, çok isterim. Hazırsan başlayabilirsin Defne. Başlıyorum. <gülüyor> çok eğlenceli görünüyor. Ben de Defne'ye katılıyorum. Bilin deneyin devam ediyor. Tav Havalimanları'nın sunduğu Bilin Deneyin devam edecek. Tav Havalimanları'nın sunduğu Bilin Deneyin devam ediyor. Bu programda en karmaşık gibi görünen bilimsel gerçekleri en sade şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Programı e, Aziz Sancar'la açmıştık. Aziz abiyle kapatalım. Bakalım e, bu sadeliği nasıl anlatıyor? Yegallarla bir sohbetini izliyoruz. Defalarca söylemiş. Şimdi a, Meryem Sancar'dan, Abdülgan'dan, Abdülgan Sancar'dan başlayarak Mustafa Kemal Atatürk'ten ve a, a, İlkokul öğretmeninden lise, üniversite öğretmenlerine kadar çoğunun katkısı olmuştur. Eşimin çok katkısı olmuştur, benim sıratım ıslakında tutmuştur. Yani o bakımdan ben onların hepsinin yarattığı bir kişi o bakımdan bu şeyleri kendime mal edemem. Yunus Emre en derin duyguları, um, çok önemli konuları çok sade dille anlatabilmiştir ve um, um, onu um, başkalarının um, ciltlerle yapacaklarını um, birkaç öz kelimeyle söylemiştir. O bakımdan um, benim için büyük bir etkisi var. Gördüğünüz gibi Aziz Sancar bizleri özgüvenli olmaya, cesaret etmeye ve kendi gibi ilklere imza atmaya özendiriyor. Evet, bu haftada programımızın sonuna geldik. Bizleri YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Siz de titreşimle yarattığınız görsel şovlar varsa onları filme çekin, internete yükleyin. Linklerini de bizimle bilin deneyin et yegaoktr'den paylaşın. Gelecek haftaya sizin videolarınızla başlayalım. Bu haftada Rahmi Koç Müzesi bilimin buluşma noktası oldu. Bir sonraki programda bilimde, bilimde buluşmak, buluşmak üzere. üzere.
Tav Havalimanları Bilin Deneyini sundu.